dia a todos os amigos, mais uma quarta-feira e hoje será a nossa última quarta, nossa, nosso último momento aqui juntos, falando sobre pregação bíblica, cristocêntrica, expositiva e segmentada. Eu convidei aqueles que estão preparando seus sermões, que trouxessem hoje, se alguém trouxe aí o seu rascunho, depois pode me entregar, a gente vai dar também uma lembrança para quem está trabalhando nisso, né, para quem está fazendo. Não sei se alguém trouxe, se depois trouxe. Ficou no verso? <risos> Mas fica aí a tarefa de casa, então. Bom, a nossa proposta era que nós passássemos sobre pregação, tipos de sermões, e o que uma pregação bíblica, cristocente, dispositiva e segmentada. Esses quatro tópicos nós abordamos aí. Vimos também a estrutura do sermão, a gente deu aí para o Mateus e também para o RH o modelo dessa estrutura que pode servir de base para vocês, e a gente finaliza hoje falando um pouquinho sobre hermenêutica e exegese, que são necessários para a construção de um bom sermão. Então essa é a nossa oitava aula, e vamos falar um pouquinho sobre essas duas práticas. Primeiro vamos começar com definições. O que é hermenêutica? É a arte de interpretar. A gente usa hermenêutica não apenas na teologia, mas na própria no direito se usa muito hermenêutica, né? E é a arte de interpretar corretamente, no caso do nosso texto bíblico, né? Com o objetivo de compreendê-lo. No caso do, do direito, é interpretar o texto latim, né? É a Constituição e etc. Né? É isso mesmo, Vini? Também os textos antigos, Código de Amurabi, né? <risos> Começa lá, né? Bom, hermenêutica, a palavra, eu gosto muito de morfologia, né? porque a morfologia nos ajuda a entender as coisas. Qual é a origem das palavras? Eu tenho em casa dois livros sobre morfologia, e cada um deles tem uma quantidade de palavras onde eles falam sobre a origem das palavras. É muito interessante isso. E hermenêutica, algo segundo alguns, ela vem do deus grego Hermes. E Hermes ele era o mensageiro do Monte Olimpo, e levava também as almas dos mortos para o submundo. Ele era também a Deus de outras coisas, entre eles os ladrões também. Ele era Deus de várias coisas, né? Mas entre as atividades que esse Deus desenvolvia, na mitologia grega, ele era o um mensageiro. Por isso que ele tinha aquelas asinhas ali nos pés e também nos ombros, né? Então, ele era um Deus veloz e levava as mensagens dos deuses lá no Monte Olimpo. Foi dessa mitologia grega que veio a palavra hermenêutica. Ele é o mensageiro, aquele que leva a mensagem, aquele que interpreta a mensagem para os deuses. E a gente hoje, quando faz hermenêutica, a gente quer descobrir o sentido das palavras. Por que, que a gente tem que fazer hermenêutica? Primeiro, nós precisamos determinar e compreender o autor e o que ele quis comunicar. Se você não faz uma hermenêutica do texto, você não vai entender isso. Você já viu alguém na igreja dizer assim? Ah, eu nunca mais confio naquela pessoa. Até a Bíblia já adverte. Maldito homem confia no homem. A gente não ouve muito isso. O texto não tem nada a ver. Essa expressão é bíblica e Deus está usando o maldito homem que confia no homem quando Deus disse para o seu povo não confiar no Egito para se proteger da Babilônia. Eles deveriam ser submissos à Babilônia. Era a intenção de Deus que eles fossem para a Babilônia como escravos. Mas a liderança do povo de Deus começou a cogitar fazer uma aliança com os egípcios para resistir à Babilônia. E então Deus disse, não confiem no Egito. O Egito não é amigo de vocês. É plano que vocês vão para a Babilônia. Maldito homem que confia no homem. Então foi nesse contexto que o texto foi dito. Mas as pessoas usam esse texto hoje para qualquer coisa. Bom, compreender o significado mais pleno e profundo do texto, o que ele quer dizer, e traduzir o significado em linguagem atual. Isso aqui é importante. Fazer hermenêutica é você mergulhar na Bíblia e trazer para os nossos dias uma linguagem atual. É por isso que toda vez que a gente estuda a Bíblia, a gente tem que conhecer o sentido original do texto para tornar isso claro e patente para todo mundo que está nos ouvindo hoje. A gente diz assim, a lei serviu de aio para conduzir a Cristo. Então, irmãos, a lei é um aio. Se eu parar por aí, 
ninguém vai entender muita coisa. O que, que é isso? Então, se eu não for lá no texto e entender o que, que era o Aio, que era um empregado da casa, que tinha a responsabilidade de levar as crianças para a sinagoga, levar e trazê-las, se eu não explicar o que, que é um Aio, dizer que a lei não serviu de Aio, não vai dizer nada na atualidade. Então, a gente tem que mergulhar no texto para entender o significado, para que a mensagem seja relevante. Isso tem a ver com hermenêutica, certo? Bom, quando se estuda hermenêutica, a gente aprende os princípios que devem reger a interpretação. Eu não posso colocar minhas próprias leis, né? Então, eu preciso conhecer esses princípios. O primeiro deles seria conhecer as línguas bíblicas. Pastor, como é que a gente faz para conhecer as línguas bíblicas? Bom, a Bíblia foi escrita originalmente em três idiomas. Quais são eles? Hebraico, aramaico e grego. Você não precisa compreender essas línguas para fazer uma boa pesquisa bíblica, porque hoje existem ferramentas que traduzem todas as palavras para o português. Então, você vai ver a palavra lá no original e vai saber o significado exato dela. Então, se você pode estudar grego e hebraico, melhor. Se não pode, há ferramentas que nos auxiliam nessa questão de interpretação da Bíblia. Então, nós precisamos conhecer as línguas bíblicas. Outro dia, a gente conversava com alguém, discutindo exatamente sobre o tópico do Espírito Santo, e alguém disse assim, não, mas eu quero, quero que você leia os escritos de Ellen G. White na, na, na língua portuguesa. Não vamos nos preocupar com outra língua. Eu disse, ah, não existe isso. Se você quer estudar Ellen G. White, a língua base para isso é o inglês. Você não pode pegar as regras gramaticais da língua portuguesa e querer aplicar para Ellen G. White. Isso não funciona, porque ela era americana ou norte-americana. Ela tem que ser interpretada com base na língua inglesa. O mesmo acontece com o texto do Novo Testamento. Se você pegar lá o texto do Novo Testamento em português e querer conversar apenas com base na tradução portuguesa, você vai ter problemas. A Bíblia, se você olhar, por exemplo, a questão do vinho, ela vai em dados textos liberar o uso do vinho. E você acha que ela está liberando ali a bebida alcoólica. Porque na Bíblia se traduziu várias expressões gregas e hebraicas para vinho. Quando não deveria. Deve, algumas traduções trazem bebida forte, etc., bebida alvoroçadora. Então, essas chegam mais próximas do original. Então, se você quer fazer uma boa interpretação e não tem um conhecimento, ainda que superficial, das línguas, e você pode ter problemas. É entender também o pano de fundo histórico. Quando lemos sobre Abraão, por exemplo, nós precisamos conhecer os costumes matrimoniais da época de Abraão os costumes sobre as heranças, as leis pré-mosaicas, isso tudo nos, nos ajudará a entender o mundo de Abraão. Conhecer o meio ambiente literário em que o autor viveu, como que as pessoas se expressavam. O próprio Cristo, ao fazer uso de várias parábolas, analogias, ele estava fazendo uso de recursos que as pessoas conheciam nos seus dias. Conhecer o pensamento religioso da época, isso é importantíssimo para nós entendermos o que o texto está dizendo. Consultar muitas traduções da Bíblia, isso aqui nos ajuda, porque as várias traduções lançam luz sobre o texto. Tem traduções que ajudam mais. Conhecer as condições geográficas, clima, fertilidade da terra, adoração às forças da natureza, que às vezes acontecia. Esse contexto é importante. Conhecer as diferenças culturais. A gente, quando olha para a Bíblia, você tem que entender que, em que cultura aquilo foi produzido para você entender melhor a questão. Senhor, deixe primeiro que eu seu pute meu pai, depois eu vou te seguir. Jesus, não. não se você não está disposto a vir agora, deixa que os mortos sepultem os mortos. Parece que Jesus ali foi insensível com relação àquele pedido do homem. Queria sepultar o pai dele antes de segui-lo. Não daria para esperar umas duas, três horas? Mas não era isso que o texto está dizendo. O sepultar o pai aqui envolvia um período longo de tempo. Não era apenas horas, envolvia dia até meses. É isso que Jesus criticou na atitude dele. Então, isso entender as diferenças culturais é fundamental. 
é entender qual é o sentido do texto, se ele é literal, alegórico, moral e ético, ou se é analógico. Você olha, por exemplo, para a expressão bíblica água, a água pode ser usada num sentido literal, né? Jesus pegou a água e lavou os pés dos discípulos. Que água é aquela ali? É água, é literal. Aí você pega agora, eu sou a água da vida, Jesus é água? Não, então o sentido aqui é o quê? Alegórico. Você tinha lá a pia com água no santuário que o sacerdote se lavava. Se lavava por quê? Porque estava sujo apenas? Não, tem a questão moral, ética. Você tem também a analogia. O Espírito Santo, aquele que tem o Espírito do seu interior florião, rios de água viva. Como é que é? Um rio fluido da pessoa? Não, isso é um sentido de analogia. O rio como fonte de água. Então, a gente tem que entender o sentido exato do texto. E esse é um problema muito sério que as pessoas cometem hoje. Especialmente em algumas igrejas por aí, não vou dizer na nossa, mas as pessoas vão pregar e fantasiam o texto. Criam coisas que o texto nunca falou. Ficam inventando. É o que a gente chama hoje de tentar romantizar o texto. Tentam romantizar aquilo que a Bíblia não romantiza. Tentam ensinar o que ela não está ensinando. Então é por isso que é importante respeitar esses princípios de interpretação. Eu dei o exemplo aí da água. E exegese, que é a segunda expressão. Hermenêutica, vocês entenderam um pouquinho do que é. Exegese é analisar o texto para se compreender corretamente o seu sentido. Hermenêutica ela é mais ampla. A exegese é mais cirúrgica. Tem a ver com o texto que você escolheu. Então, para você entender um texto da Bíblia que você escolheu para o seu sermão, primeiro, leia essa passagem várias vezes. O ideal é que você decore a passagem. Porque quando você sabe a passagem de cor você tem muito mais facilidade de extrair tudo o que ela oferece. Leia o texto em várias versões e ler o contexto do texto selecionado. Em que contexto essa passagem foi inserida? Não tire o texto do seu contexto. Ela foi dita em um contexto específico. Tem que respeitar isso na exegese. Assim, para analisar o texto, primeiro, ver o pano de fundo histórico. Em quais circunstâncias Aquilo foi dito. Eu dei um exemplo para vocês outro dia de Lucas 15. Jesus contou três parábolas. A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido. Um após a outra, ininterruptamente. Por que, que ele contou três histórias ininterruptas com o mesmo significado? O verso 1 e 2 vai responder. Lucas 15, 1 e 2 diz que as pessoas criticavam ele por ele se associar com pecadores. Então, qual é o contexto, o pano de fundo histórico? Ele está contando três histórias para rebater a crítica de que ele se associava com pecadores. Em outras palavras, ele veio explicar que esta, de fato, era sua missão, se associar com os pecadores. Em outro momento, ele disse isso claramente, né? Os doentes precisam de médico. Os sãos, não. Eu vim para os doentes. Observar a relação entre o texto e o contexto é o que eu acabei de explicar. Ler os textos paralelos, o que, que isso significa? Você tem que consultar os textos paralelos, especialmente quando o seu texto, para o seu sermão, está nos evangelhos, que aí você tem que ir para os outros evangelhos. Então, Marcos diz uma coisa, Mateus acrescenta outros detalhes, Lucas coloca mais outros detalhes, quando você lê as versões que os, novo, que os evangelhos apresentam, você forma um quadro todo em sua mente. Um exemplo simples, a cura do cego de Jericó. Vai ter um evangelista, eu acho que é Mateus, né, que vai dizer que eram dois os cegos que foram curados. Mas o outro evangelista foca a história em Bartimeu. E aí, quantos cegos eram? Era um ou eram dois? É lógico que eram dois, porque o outro não está mentindo. Não tem ninguém mentindo na história. Eram dois só que um evangelista focou a história em um cego. Se o outro está dizendo que eram dois, é porque eram dois. Ah, não, ele está mentindo, que o outro diz que é um só. Não, eram dois os cegos, mas um está focando a história em um deles. Aí você completa a história, entendeu? Eles não se contradizem, eles estão apresentando elementos que o outro não viu. 
cada um na sua perspectiva. Então, tem que ler os textos paralelos. Escrever com suas próprias palavras o significado do texto. Isso aqui é importantíssimo. É um exercício tremendo. Aquilo que você não consegue ensinar é porque você não aprendeu ainda. Se você consegue ensinar, é porque você aprendeu. Então, se você consegue colocar no papel, se você consegue dar as suas definições, as suas conclusões, é porque você está aprendendo o significado disso. E aí, na hora de uma exegese, na hora de um estudo hermenêutico, tenha em mãos caneta e papel. Esse hábito nunca deve nos abandonar. Ah, eu sou uma pessoa digital. Não, o negócio é aqui. Quanta decepção já passei com isso. Às vezes você faz uma reunião com um grupo de pessoas, aconteceu isso já comigo, e tá lá as pessoas que de, iriam desenvolver um projeto no celularzinho. Eu falei assim, você vai anotar em que, que, que a gente está discutindo aqui? Não, estou anotando aqui tudo aqui. Tá bem. Aí ficou lá a reunião inteirinha, acabou a reunião, uma semana depois, cadê o... Como é que é mesmo aquele negócio que você estava querendo? Me manda um áudio. Não, não vou te mandar áudio, não. Eu gastei duas horas em reunião com você, disse para você anotar, você ficou no celular, não estou não, não sei aonde aí nesse celular seu, abri um campo de notas aí, fica escrevendo, pega caneta e papel, meu filho, anota tudo. Você quando escreve, você aprende 12 vezes mais. Coloca no papel, não perca esse hábito. É por isso que a Bíblia nunca deixará de ser tão especial para nós no papel, porque a gente está aqui manuseando, você está passando as páginas, você está marcando, você está arriscando, colocando data, informação, isso você faz. A tecnologia não dá certo. A tecnologia resolve os problemas que ela mesmo cria. Só para ilustrar, ontem eu tive um problema com o número de WhatsApp. Fui na Vivo, na fonte, para resolver o problema. Olhou, 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 ah, o seu chip queimou. Como é que queima um chip? Tá bom, vamos botar um novo. Colocou o um novo e agora? Ele está reiniciando aqui, mas tem muita informação carregando, mas o processo está concluído. Você só deixa ele assim, ligado, funcionando, que vai resolver o problema. Você tem certeza que, primeiro, para começar, que ela para digitar aqui tinha uma unha desse tamanho, né? E eu não falei, né, mas a vontade é falar para a atendente. Por que você não corta essa unha? Você está lidando o tempo inteiro com teclas, com touch. To corta essa unha, minha filha. Mas não, assim. Para não mach machucar a unha. Você tem certeza que vai funcionar? Tem. Então, tá bom, fui embora. Cheguei em casa, liguei o um negócio, não funciona. Não dá nem sinal de vida. Aí hoje tem que voltar lá. Por quê? Porque quem mexe com a tecnologia, quem devia dominar tudo, quem devia saber, não consegue resolver o problema de um chip. Por quê? Porque às vezes não sentou um dia com um caderninho e fez um beabá. Ontem eu tive uma reunião de um processo e eu anotei tudo numa folha. Depois que acabou, passou, você quer repassar? Não, eu sei fazer tudo, porque eu anotei duas páginas que ele falou. Eu sei para onde eu vou em cada passo do projeto. Eu coloquei, eu registrei, isso está numa folha, isso não se perde. E enquanto eu registrava, o meu cérebro foi acompanhando, foi fazendo as conexões neurais para me entender o processo. É assim que tem que funcionar. Faça isso com a Bíblia. O pastor Adolfo Soares, né, de vez em quando, mostra né, a Bíblia dele, a lição dele. Tudo rabiscado. E vai ver o grande educador que ele é. Vai ver quantos livros já produziu sobre pedagogia, sobre a arte de ensinar. E a gente aí, com unha grande no celular. Recorra aos comentários inspirados de Ellen G. White. Nós, adventistas, temos uma vantagem tremenda sobre qualquer outro povo. Nós temos Ellen G. White. Uma vez, eu estava preparando um, um trabalho... Era uma, uma carta-resposta a respeito da, daquela atitude de Zípora, né? a esposa de Moisés, quando circuncidou o filho e jogou né? a carne do prepúcio e chamou Moisés de um homem sanguinário, etc. Lembra disso, desse episódio? 
e eu fui para os comentaristas, e eu olhei 15, 20 comentaristas, e todo mundo em cima do muro, ninguém sabia dizer direito o que estava acontecendo, um falava uma coisa, outro dizia que era norte, outro dizia que era sul, aí depois lê todo mundo, falei, deixa eu ver Alan G. White, num parágrafo, Alan G. White esclareceu tudo e falou tudo o que eles tentavam falar e não haviam conseguido, num parágrafo, por quê? Inspiração divina. Nós temos em Ellen G. White esse recurso extraordinário. Aliás, se você tão somente estudar a sua Bíblia, o que Ellen G. White disse sobre o texto, você estará melhor do que muita, mas muita gente por aí. Basta Ellen G. White e a Bíblia. Recorra a outros livros. É claro que você quer se aprofundar, outros livros serão necessários. Então, na arte de pesquisar, eu coloquei aqui alguns livros que possam ser úteis. Para você aprofundar a sua pesquisa, você pode trabalhar com léxicos, concordâncias, gramáticas, livros de estudo de palavras, dicionários bíblicos, comentários, bibliografias, devocionais, livros sobre arqueologia, povos e costumes da época, grandes clássicos, livros sobre as terras bíblicas e jornais e revistas dos acontecimentos atuais. Isso poderá ser útil também em algum momento, certo? Minha sugestão, lentamente monte sua biblioteca. Vai ser útil para você, você vai crescer, você vai ser mais útil, vai poder ser mais útil à igreja. Eu coloquei, tirei algumas fotos ontem de algumas ferramentas dessas que eu tenho em casa. Tem um bom léxico, esse aqui é um léxico analítico de grego, né? é um dos melhores da, do Tyer, é um dos melhores que nós temos. É um bom léxico, ele faz uma análise minuciosa de cada palavra do grego, ajuda. A concordância, concordância é muito bom, te ajuda a estudar qualquer assunto e se aprofundar. Uma das melhores, alguém diz que é a melhor do mundo, é essa aqui, a Strong. Então eu tenho em casa, ela é dessa grossura assim, mas é uma concordância exaustiva da Bíblia, porque ela tem todos os verbetes da Bíblia. Então, a Strong dizem que é a melhor do mundo. Não quer ter uma Strong? Compra uma concordância de Thomas Gilmer. Essa aqui está em português e é uma das mais completas em português. Concordância bíblica exaustiva. Tem gramáticas. O hebraico, por exemplo, às vezes não é tão fácil entender, mas a gramática vai te ajudar. A gramática vai mostrar as desinências do texto, da palavra, vai te classificar, vai te dizer em que tempo ela está, se voz passiva, voz ativa. Então, uma gramática em hebraico vai ser bom para você. Tenha bons livros de teologia sistemática. O que faz a teologia sistemática? Ela sistematiza, ela junta os temas da Bíblia, ela traz os assuntos, de, ela cria pastas, arquivos, de acordo com os temas que a Bíblia apresenta. Eu tenho em casa algumas, coloquei essa do Strong, que é muito boa também, tem essa do Geyser, que é boa, e, claro, Paul Tillich, que é um dos melhores que nós temos. Então, teologia sistemática. Tem alguns de Adventistas também, que são boas. Dicionário bíblico. Esse Wine é um dos bons que a gente tem. Ele tem muitos verbetes em português. Ajuda muito. Ah, tem uma, uma fonte de informação preciosa para nós, que são os, 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 re, os produtos dos simpósios teológicos. A Igreja Adventista na América do Sul, a cada dois anos, realiza, ano sim, ano não, realiza um simpósio de teologia a nível de divisão. Então, ano sim, ano não, acontece esse simpósio. Nesse simpósio, se reúnem os grandes profe os professores de teologia de toda a divisão e vêm sempre convidados de, da Conferência Geral e de outras divisões. E sempre uma temática é escolhida. Eu coloquei dois exemplos. Essa de Cristologia... Foi na Bolívia, o tema foi Cristo. Então, todos os seminários foram sobre Jesus. Essa outra sobre o Espírito Santo foi em Foz do Iguaçu. E todos os seminários foram sobre o Espírito Santo. Então, nesses volumes que você tem à disposição para comprar, todos eles, você tem rico material sobre esses tópicos. E já estudaram todos os temas que você pensar. Agora, esse o último, agora me parece que foi... Não sei se o 14 ou 15 quinto simpósio de teologia. Então, você tem um material muito rico nesses, nesses livros. Tenha também clássicos em sua casa. Eles vão ajudar. Eu uso muito esse aqui, 
é, de Isaac Newton, sobre Daniel e Apocalipse. Ontem mesmo, na classe bíblica aqui, eu usei, eu fiz menção a Isaac Newton, né? ele falando sobre os dez chifres do quarto animal, como sendo as dez tribos bárbaras, e no final, uma senhora veio falar comigo, que veio ontem pela primeira vez. Foi a sua convidada, não foi? Ah, não, é uma outra, outra convidada. E ela é professora de física. E quando eu falei em Isaac Newton, a mulher acordou. Ela, é, ela, é, ela fez física. E aí, quando viu Isaac Newton falando de teologia, ela ficou acordada e disse, eu não vou perder um daqui para frente. É de dar história. Professor de história. Pois é. Então... Você percebe a importância de você ter clássicos? Porque você traz na língua das pessoas o conhecimento. E elas são sensibilizadas por isso. Eu tenho uma coleção em casa de Martin Claré que você deveria comprar. Ela tem os principais clássicos do mundo. Eu só coloquei uma foto ali. Esse aqui de Dante Alighieri, A Divina Comédia. São cento e poucos livros a coleção. Eu tenho toda ela. Mas para você ter uma ideia do nível dos livros, um deles é esse aqui. Dante Alighieri. Por que esse livro é importante para nós? Porque Dante Alighieri era um comediante, um novelista, né? ou noveleiro, sei lá, italiano. E ele escreveu esse livro. E é nesse livro que ele fala sobre os três níveis, céu, purgatório e inferno. A igreja católica bebeu em Dante Alighieri para estabelecer a sua visão de purgatório. Então, quando a igreja ensina sobre esses três níveis, ela não está bebendo na Bíblia, ela está bebendo em Dante Alighieri. Então, você tem a fonte original para dizer aonde as pessoas estão buscando. E aqui você vai ter nessa coleção, por exemplo, o Paraíso Perdido, né, de Milton, você vai ter nessa coleção a Divina Comédia, bom, é esse, né? Você vai ter nessa coleção a... A República de Platão, você vai ter a, a Guerra e tantos outros clássicos. São cento e poucos clássicos. Oi? Zaratrusca, assim disse Zaratrusca, né? Tem, essa, tem esse também. Então, são clássicos. E vale a pena você ter esse material em casa. Povos e costumes, eu tenho em casa alguns sobre isso, os melhores que eu acho é esse aqui, é de, Rolf, é de Ralph Gower, Uso e Costumes dos Tempos Bíblicos. Com esse livro você vai entender por que, que as pessoas faziam o que faziam no tempo da Bíblia, na questão de alimentação, na questão de vestuário e etc. Tem também um comentário histórico cultural do Novo Testamento, que pode ajudar também, eles se preocupem em... A, explorar os ambientes culturais das pessoas que viviam na época bíblica. É claro, essa enciclopédia não pode faltar em sua coleção, a enciclopédia sobre Ellen G. White, inclusive tem aqui uma ferramenta muito poderosa no final, é porque você tem no final dela a catalogação de todas as cartas e de todos os manuscritos que ela escreveu. Isso ajuda demais. Você encontra a carta, encontra o manuscrito, encontra a data, encontra onde está o original, é um recurso extraordinário. Novo Tempo Store, lá tem. Tá? Então você compra, é, é o, é, em português é o que na, de melhor já produziu-se sobre Ellen G. White. Quer dizer, foi traduzido, né? Você precisa também de bons comentários. Alguns criticam esse aqui, de, o russo nome Champlin, não sei se o Vini critica também ele, ele, ele não é adventista, esse, esse autor, ele é batista, né? E tem algumas questões que são contra a visão adventista, mas é um excelente comentário, especialmente porque ele traz o texto em português e o texto em grego. Ele pega o texto grego e faz uma tradução interlinear. Então, você vê exatamente qual palavra grega e como ela foi traduzida para o português. E depois ele faz uma exegese de cada palavra especial ou palavra importante do texto. Esse material é um material riquíssimo. O Novo Testamento são sete volumes, mas é um material inter, é, versículo por versículo. Não sei como é que essa pessoa que escreveu isso, é né? um trabalho de uma vida, né? verso por verso da Bíblia. Tenha boas biografias. 
vai pregar sobre um personagem da Bíblia, dá uma olhadinha na biografia dele. Eu tenho várias, né? Essa é de Calvino que eu tenho em casa. E assim, mais uma vez, terminamos com a promessa que eu deixei na semana passada. Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraze e prosperará naquilo para que a designei. Então, que Deus abençoe você e seus esforços em ensinar as pessoas e levar a palavra e que isso possa abençoar muitas vidas por aí, tá bem? Vamos ficar de pé e vamos orar? E depois você pode entregar o seu sermão lá fora, tá? Nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos de reflexão que passamos aqui, especialmente na busca por caminhos que nos levem a uma aprendizagem, a uma aprendizagem mais eficiente da Tua Palavra. Que o Teu bom e santo Espírito nos acompanhe a todos e que nós possamos, com a Tua ajuda e com a Tua bênção, desenvolver nossos dons e talentos para o avanço da Tua causa. dai nos um dia feliz na Tua presença, abençoe todos os nossos planos e projetos, Oramos em nome de Jesus. Amém.